started the uh, manufacturing of urea the only fertilizer which has up to 46 percent nitrogen in it and we basically covered the uh, reaction section uh, of this flow sheet that means reactor stripper and high pressure condenser so quickly revising it uh, this section so initially at the reaction conditions uh, which were these that pressure should be 14 megapascals temperature should be 180 degree c So at, at this pressure and temperature, ammonia and carbon dioxide combines to form an intermediate compound, which is ammonium carbamate, this one. And this reaction is exothermic in nature. Then in the second step, the intermediate compound decomposes into urea, this one, plus water. And this is an endothermic reaction. The third reaction is the <coughs> undesired reaction in which urea can decompose into uh, an unwanted product which is by urate, this one and ammonia so in order to uh, keep the uh, concentration of by urate as much low as we can in the final product which is urea uh, uh, there are two steps which we need to follow very strictly one is to keep ammonia in <coughs> ammonia in excess amount and secondly control the reaction conditions <coughs> effectively so by following these two <coughs> uh, guidelines we can uh, ensure the uh, very low concentration of by urate in the final product so this is the flow sheet uh, just assume that uh, ammonia and carbon dioxide at time t equal to zero directly goes into the reactor at reaction conditions where they react and form uh, the compounds the reactions are uh, reversible in nature so the stream which will be leaving the reactor this one and going into the stripper through this line so it will have uh, ammonia it will have uh, carbon dioxide both will be unreacted reactants uh, it will have uh, uh, intermediate compound which is ammonium carbamate and some urea as well so this product stream from the actor goes into the stripper where we provide steam so the purpose of providing this steam is to follow the second reaction as second reaction is endothermic so by providing steam we basically giving heat to this ammonium carbamate uh, when it will absorb the heat it will decompose into urea and water so after exchanging its uh, energy or heat steam leaves the stripper as condensate a uh, vapor liquid mixture uh, while after getting the energy or heat uh, ammonium carbamate is converted into urea which leaves the stripper from the bottom through this line okay. so uh, as i already told you this that the stream which is leaving the reactor and entering into the stripper it has unreacted ammonia and carbon dioxide and we have to recycle this uh, these unreacted uh, reactants because the uh, basic theme of STEMI carbon uh, urea stripping process is that uh, it will recycle all of the unreacted uh, reactants back into the reactor so in order to reclaim the unreacted ammonia and carbon dioxide from this product stream of the reactor uh, which is entering into the stripper we add carbon dioxide gas after passing it through a compressor and uh, as a result it will get the pressure of 14 megapascal then this pressurized carbon dioxide gas will add uh, into the stripper and it will bubble out through this mixture which is entering 
uh, into the stripper and coming from the reactor so when pressurized carbon dioxide will bubble out through this product mixture it will take unreacted ammonia and carbon dioxide with it and uh, uh, as a result it will leave the stripper from the top through the stream and from this stream it will enter into the condenser a high pressure condenser because gases have high pressure so in this way uh, we can reclaim unreacted ammonia and carbon dioxide uh, with the help of this pressurized carbon dioxide okay now this line basically represents the uh, input of uh, ammonia gas or liquid ammonia uh, into our system so firstly we provide pressure to liquid ammonia uh, and this pressure is equivalent to the reaction pressure which is 14 mega pascal then this pressurized ammonia pass through an ejector and uh, uh, ejector basically is an uh, uh, accessory or is a is an equipment uh, which mixes a low pressure stream uh, in a high pressure stream so that a, uh, a low pressure stream can move uh, with the high pressure stream to various location on the plant so uh, this is the high pressure liquid ammonia and in this case the low pressure ammonia stream is this one this one uh, which is coming from the top of the reactor some gases will leave the uh, the gases which did not react it will leave the reactor from the top uh, we will pass it through the cooler uh, or a cooling heat exchanger as a result uh, ammonia will liquefy uh, which will leave the heat exchanger through this line and then this liquefied low pressure ammonia because when we will cool it its pressure will reduce so this liquefied low pressure ammonia will be added into the ejector where it will travel it will mix and travel with this high pressure liquid ammonia through this line and it will go into the high pressure condenser the gases which did not uh, con uh, condense they leave the reactor and uh, heat exchanger through this line and goes into the environment or the treatment section so through these two streams uh, ammonia and carbon dioxide they go into the condenser where we provide uh, a water a water will absorb the heat from these two mixtures and they will reduce the temperature of these streams to the reaction temperature after getting the reaction temperature and pressure the reactant stream will go into the reactor through this bottom stream so jab apna required temperature ho jayega in this heat exchanger condenser to reactants jo hain they will go into the reactor through this stream uh, water goes into the condenser it absorbs the extra heat from this mixture as a result it is converted into the steam so this is the whole reaction section in which we only pressurize the reactants once and uh, then uh, these three react uh, equipments work in cycle and uh, at each step we try to reclaim all the amount of unreacted reactants and send them back into the reactor now coming towards this bottom stream now this stream uh, majorly will have urea and uh, uh, as it is a pressurized system so this uh, this aqueous urea may entrap some gases in it as well ye jo stripper ke bottom se steam aa rahi hai ispe mainly urea hoga और चूंकि ये एक मिक्सचर से आ रहा है और वो 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 जो सिस्टम है वो प्रेशराइज सिस्टम है तो दिस यूरिया कैन हैव इन ट्रैप सम गैसेस इन टू इट दिस एक्सम सो फर्स्टली वी पास दिस यूरिया स्ट्रीम थ्रू एन एक्सपेंशन वेल्व द पर्पस ऑफ दिस वेल्व इज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ दिस स्ट्रीम एज दिस स्ट्रीम इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रिपर सो इट विल हैव a high pressure up to 14 mega pascal <clears throat> so in the first step uh, we basically 
reduce the pressure of the stream by passing it through expansion valve <coughs> so what will happen then as the pressure will ease out the gases can relax and they will come out from the urea aqueous urea solution jaise pressure khatam hoga to gases ease out hongi aur wo aqueous urea mein se bahar aana shuru ho jayegi so as a result after expansion valve we will have two phase mixture aqueous urea solution and uh, gases which were entrapped uh, in urea stream in aqueous urea before this expansion valve so after expansion we will have aqueous urea solution and uh, gases so this two phase mixture through this line we will go into this equipment which is rectifying column and rectification basically means purification so uh, uh, this two phase mixture when will enter into this rectifying column aqueous urea has high density so it will move towards the bottom of the column while gases have uh, lighter or uh, gases are lighter or they have low density so they will raise up and will leave the rectifying column from the top so these gases <coughs> mainly it will have ammonia so firstly it is passed through a cooler where we will reduce its temperature then it is passed through uh, a scrubber and uh, a where we will enter uh, a solvent and the job of the solvent will be to absorb any soluble gas present in the stream which is coming from the cooler so after absorbing the uh, soluble gas which will be uh, ammonia uh, this liquid ammonia is passed through a pump where it is given the desired reaction pressure which is 14 mega pascal and this pressurized ammonia through this line is introduced into the reactor through this line sir ye solvent ke sath mix hoke low pressure scrubber se ja rahi hai ji ji us team mention hi hai to wo uske sath mix hoti hai and uh, uh, if this ammonia has any content of carbamate so when we will cool it so carbamate will decompose into ammonia and carbon dioxide excuse me sir एक मिनट सी सो कार्बा में को हीट मिले देन इट इज देन इट फॉर्म्स यूरिया एंड वाटर एंड इफ यू कूल इट तो देर इज चांस इट विल फॉलो द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू अमोनियन कार्बन डाइऑक्साइड सो इफ द स्ट्रीम व्हिच इज लीविंग द रेक्टिफाइंग कॉलम फ्रॉम द टॉप हैज एनी कार्बामेट इन इट so in this cooler that carbamate uh, there is a chance it will be decomposed into ammonia and carbon dioxide and that ammonia will be absorbed in water here in the low pressure scrubber after pressurizing it this ammonia is sent back into the reactor ji question सर uh, जैसा कि आपने कहा कि ये रेक्टिफाइंग कॉलम है सर लेकिन रेक्टिफाई से मतलब कि किसी चीज की करेक्शन या असलाह नहीं करना होता हां तो कंपोजिशन को की असलाह कर रहे हैं ना करेक्शन कर रहे हैं सर किस किस मतलब कैसे <coughs> क्योंकि जो स्ट्रिपर के बॉटम से स्ट्रीम आ रही है इसमें एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है और इसने कुछ गैसेस अपने अंदर इंट्रैप की होती हैं तो हमें तो यूरिया चाहिए गैसेस नहीं चाहिए तो हम उसको एक्सपेंशन वेल में से पास कराते हैं जिससे गैसेस क्योंकि प्रेशर कम हो गया यूरिया सॉल्यूशन में से बाहर आती है फिर उन वो जो गैसेस यूरिया सॉल्यूशन से बाहर आती है वो बेसिकली सेपरेट यूरिया सॉल्यूशन से इस कॉलम में आती है सो so, इस कॉलम के बाद जो हमें यूरिया मिलता है वो प्योर होता है यूरिया सॉल्यूशन क्योंकि वो गैसेस से सेपरेट हो गया होता है और वो गैसेस इस टॉप स्ट्रीम से लीक करें clear it yes sir okay ji then we have to convert the aqueous urea solution into the desired form 
and uh, uh, as uh, in the previous lecture yes i told you that we can form uh, urea is generally manufactured in drilled pellets and in granules large spherical size particles in these two shapes now we have to convert this aqueous uh, or urea solution into prills or granules so this aqueous urea solution is pumped into an evaporation or evaporator train in which uh, multiple evaporators are connected in series uh, here they are representing two evaporators one stage and vacuum of, uh, uh, evaporator so urea solution goes into the first evaporator <coughs> where we will give heat energy in the form of this steam the steam will heat up this urea solution as a result water will be converted into vapor and water vapors are also known as steam so basically with the help of this steam we will vaporize water present in this urea solution water will be converted into vapors or steam so as a result urea concentration in the solution will increase so uh, water vapor will leave the evaporator through this top stream while the concentrated urea solution will leave the evaporator from this bottom stream and it will enter into the second evaporator which is a vacuum evaporator okay so water vapors or steam leaving the first evaporator is collected as steam and this steam can be used anywhere else uh, on the plant side like it can be used here as well in the second evaporator <coughs> so in the second evaporator we further increase the concentration of urea solution by two ways firstly by providing steam through these two lines i mean through this line and this line or uh, and secondly by reducing the pressure of the equipment vacuum less than one atmosphere so when the pressure will reduce uh, the the boiling point of water or the conversion temperature of liquid water into vapor water uh, will reduce as well jaisi pressure kam hota hai boiling point ya phase change bhi low pressure pe ho jati hai so in this way we are basically facilitating this system to convert maximum amount of water into vapor uh, which is present in the urea solution so steam will heat this concentrated urea solution and vacuum generation will reduce the uh, temperature at which this water will be converted into vapor state <clears throat> so as a result the urea solution will be further concentrated and that concentrated urea will leave from this bottom stream while the water uh, liquid water converted into vapors or steam will leave the evaporator from the top and it can be used anywhere on the plant side so this concentrated highly concentrated urea solution is sent onto the prilling tower prilling tower and it is basically physically a very high tower somewhere 70 meters somewhere 100 meters aur isse zyada bhi ho sakta hai so we basically shower uh, this concentrated urea solution from the top of this prilling tower and from the bottom of this prilling tower we introduce hot air air sir pressurized air hoti na hot pressurized ji ji so this uh, uh, urea when we will shower this uh, highly concentrated urea solution uh, it uh, showering means fine drops or droplets okay so this drop will be of the size of the prills which we want jab hum shower karenge to drops banenge ab is drop ka size wohi hona chahiye jo hame urea prills ka chahiye <coughs> so the drops under gravity will come towards the bottom of the tower while pressurized hot air will raise up and these drops will come in direct contact with this hot air this hot air after contacting the drops 
विल रिमूव दी एनी मॉइस्चर और वेपर प्रेजेंट इन दी ड्रॉप्स जो हॉट एयर है जब डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी ड्रॉप्स के साथ तो उन ड्रॉप्स में जो जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वाटर विल ट्रैप होगा हॉट एयर उस वाटर को कैच कर लेगी या उसको वेपराइज कर देगी एंड हॉट एयर प्लस वाटर विल लीव दी प्रिलिंग टॉवर फ्रॉम द टॉप एज एयर वाटर वेपर मिक्सचर आफ्टर गेटिंग दी कॉन्टेक्ट विथ हॉट एयर The drops will be converted into solid pellets. जैसे ही हॉट एयर उन ड्रॉप्स में से मॉइस्चर को रिमूव करती है तो वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो सॉलिड पैलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दो यूरिया पैलेट्स आर कोलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ दी प्रिलिंग टॉवर इन द फॉर्म ऑफ यूरिया प्रिल्स एंड दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्रिलिंग टॉवर एंड सेंड टू वर्ड्स पैकिंग एंड बैगिंग सेक्शन सो दिस इज हाउ this whole urea manufacturing process takes place <clears throat> any question now sir sir so yeah mr paper ke baad che तो ये देख ये ये स्ट्रिपर के बाद हम एक्सपेंशन वॉल यूज किए ताकि हम प्रेशर रिड्यूस कर सके लेकिन आगे जाके हमने फिर से लो प्रेशर स्क्रबर यूज किए जबकि हमें हाई प्रेशर करना चाहिए था हाई प्रेशर क्यों करना चाहिए तो हमने पढ़ा नहीं था जी 14 मेगा पास्कल प्रेशर चाहिए ताकि हम रिएक्टर में रिएक्ट करवा सकते हैं उस कंपोनेंट्स को तो वो जो लो प्रेशर स्क्रबर से लो प्रेशर पे स्ट्रीम आएगी गैसेस की लिक्विड की लिक्विड गैस की उसको हम इस पंप में से पास कर रहे हैं पंप जो है वो उसको रिएक्शन प्रेशर देगा विच इज़ फोर्टीन मेगा पास कर तो ये जो स्ट्रीम इस पंप से निकल रही है वो उसी प्रेशर पे होगी और यही स्ट्रीम फिर रिएक्टर में जाएगी <coughs> सर हमने यहाँ पे दो दो दोनों की आवाज मिक्स हो गई किसी का कुछ नहीं था सर हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही वेपोरेटर यानी कि वैक्यूम में वेपोरेटर ही क्यों नहीं यूज किया हमने दो टाइप के वेपोरेटर क्यों यूज किए हैं अच्छा मैं मैंने पहले भी कहा था जब भी एक ही तरह के गिफ्ट सीरीज में कनेक्टेड हो ना तो बेसिकली उसकी पर्पज ये होती है कि हम जो भी वर्क लोड है उसको शेयर कर लें ताकि एक बड़े इक्विपमेंट की बजाय दो छोटे छोटे इक्विपमेंट अगर इक्विपमेंट छोटा हो तो उसको कंट्रोल करना ऑपरेट करना हैंडल करना आसान होता है बड़े इक्विपमेंट ने स्पेस भी ज़्यादा लेनी है और उसका कंट्रोल और हैंडलिंग उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती है yes. लेकिन हमने दोनों ही वैक्यूम वेपरेटर क्यों नहीं यूज किया सर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम दो यूज कर लेते हैं वैक्यूम जो है वो वैक्यूम जनरेशन जो है ना यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी कमरे में बैठे हैं और आपने इस कमरे में वैक्यूम क्रिएट करना है तो वैक्यूम क्रिएट करने का क्या मतलब है कि आपको उस कमरे में मौजूद एयर को एटमोसफेयर को रिमूव करना है एयर को आप कमरे से बाहर निकाल दें डिसप्लेस कर दें तो उस कमरे में वैक्यूम यानी कि लेस देन वन एटमोसफेयर प्रेशर अचीव हो जाएगा अब जब भी आपको वैक्यूम क्रिएट करना है बाय रिमूविंग एयर फ्रॉम एन इक्विपमेंट तो उस एयर को बाहर डिस्प्लेस करने के लिए आपको एनर्जी या वर्क चाहिए एक ऐसा पंप लगाना पड़ेगा एक ऐसी फ्लूड मोटिव मशीनरी लगानी पड़ेगी Which will suck out all the air or the desired amount of the air present in the equipment or in the room. So, आपको उस air को suck out करना है. तो sucking के लिए again आपको कोई ना कोई fluid motive machinery, pump वगैरह चाहिए. तो अगर आप सारा operation vacuum में करते हैं, तो जो vacuum generation cost है energy की, वो add up होती है. ओके 
जी कोई और सवाल सर सर ये भी सर प्रीलिंग टावर रिपीट कर दें ओके जी आफ्टर गेटिंग द यूरिया सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन वेरी हाई कंसंट्रेशन हम इस यूरिया हाईली कंसंट्रेटेड यूरिया सॉल्यूशन को शॉवर करते हैं इन द प्रीलिंग टावर ड्रॉप्स की फॉर्म में फॉल कराते हैं और बॉटम से हॉट एयर देते हैं ये यूरिया के ड्रॉप्स और हॉट एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और ये जो हॉट एयर होती है ये उस ड्रॉप में से जितना भी वाटर रिमेनिंग रह गया है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है यानी कि ड्रॉप्स को ड्राई कर देती है और ड्राई होने के बाद ड्रॉप्स एक सॉलिड प्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रिल मीन्स पैलेट जैसे डिस्प्रीन की गोली है और वो जो सॉलिड प्रिल्स हैं वो बॉटम में कलेक्ट होती जाती हैं जहाँ से हम यूरिया प्रिल्स रिमूव कर देते हैं और जो हॉट एयर है वो ड्रॉप्स में से वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद कॉलम के टॉप से लीव करती है इन दी फॉर्म ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्स सर जी पैलेट से साइंस किन बेसिस पे डिसाइड होता है अच्छा ये जो साइज है ना ये फ्लो एबिलिटी पे डिपेंड करता है यूरिया की अगर आप को आ, या तो आपने खुद कभी फिजिकली देखा हो कि फार्मर्स कैसे फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं क्रॉप्स पे या अगर कभी कोई टीवी वी एड देखा हो तो आप देखते हो कि जो प्रिल्स होती है ना स्मॉल पैलेट सी जो फार्मर या किसान है वो उसको क्रॉप के ऊपर रैंडमली फेंक रहा होता है ठीक है तो यूरिया या फर्टिलाइजर जो स्मॉलर साइज के होते हैं वो इस तरह से क्रॉप पे अप्लाई होते हैं कि फार्मर रैंडमली एक हाथ में कुछ अमाउंट पकड़ता है और उसको ऐसे थ्रो करता है ऑन टू दी क्रॉप सो आपने प्रिल्स का साइज इतना रखना है कि फार्मर जो ये जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है फर्टिलाइजर की आ, उसको आप मैक्सिमम होमोजिनाइज कर सके ताकि क्रॉप के हर प्लांट तक वो फर्टिलाइजर पहुंचे। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कर देंगे इस प्रिल को तो वो जब थ्रो करेगा फार्मर तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि उस प्रिल की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पास पास ही गिर जाएगी बहुत लाइट कर देंगे बहुत स्मॉल कर देंगे फील्ड्स के साइज को तो जब फार्मर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा तो हो सकता है वो इतना स्मॉल साइज हो कि एयर उन फील्ड्स को अपने साथ पकड़े और कहीं भी ले जाए अगेन आपको एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर की नहीं मिल पाएगी सो so, आपने बस इतना साइज रख रहा होता है कि ये जो रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा फार्मर किसान वो मैक्सिमम होमोजिनाइज कर सके यूनिफॉर्म कर सके जी कोई और सवाल सर एक मेरा सवाल है जी जी सर ये हम जो दो मतलब वैक्यूम वैक्यूमरेटर यूज करते हैं सर इसका हम ये भी इसमें सेंस में ले सकते हैं ना कि मतलब ये हमें हमारा टाइम रिड्यूस करता है मतलब उस रूम में से या उस वेसल या उस रिएक्ट में से मतलब जल्दी मतलब कह लें कि वैक्यूम क्रिएट कर देता है ताकि टाइम कम कंज्यूम हो नहीं नहीं पहली बात तो एक वैक्यूम इवेपोरेटर है और दूसरा नॉर्मल प्रेशर इवेपोरेटर है आ, पहले yes. हम नॉर्मल प्रेशर पे सेपरेशन अचीव करते हैं वाटर वेपर और यूरिया सोल्यूशन की अब जितनी नॉर्मल प्रेशर पे आसानी से वाटर वेपर सेपरेट हो सकता था वो इसमें हो गया अब जो यूरिया सोल्यूशन में यानी कि जो ये सोल्यूशन यूरिया का बॉटम से निकल रहा है अब अगर इसमें से फर्दर हमें वाटर वेपर्स रिमूव करवाने हैं और यूरिया कंसेंट्रेशन और इंक्रीज करनी है इसी इवेपोरेटर में तो स्टीम हाई इससे भी ज़्यादा हाई एनर्जी की और इससे भी ज़्यादा फ्लो रेट पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि अभी जिस एनर्जी और फ्लो रेट पे स्टीम एंटर हो रही है वो जितना वाटर सोल्यूशन में से हीटिंग के थ्रू रिमूव कर सकती थी वो उससे रिमूव कर दिया तो वो वाटर ऊपर चला गया और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नीचे आ गया अब अगर इस सोल्यूशन में से फर्दर वाटर रिमूव करवाना है तो इस टीम के फ्लो को भी बढ़ाना पड़ेगा और इसके टेम्परेचर प्रेशर यानी कि एनर्जी कंटेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा 
तो जब आप स्टीम के फ्लो को बढ़ाएंगे स्टीम के एनर्जी और टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि एनर्जी कंटेंट को बढ़ाएंगे तो स्टीम की कॉस्ट भी बढ़ेगी सो बजाय इसके कि हम स्टीम की कॉस्ट को बढ़ाएं हम क्या करते हैं कि इसको दूसरे के पण में बेचते हैं जहाँ पे हम वैक्यूम जनरेट करते हैं जिससे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या फेस से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और इसी एनर्जी की स्ट्रीम स्टीम को या उसे लो एनर्जी की स्टीम को भी यूज कर सकते हैं जो इस कंसनट्रेटेड यूरिया सोल्यूशन को फर्दर कंसनट्रेट करती है बाय रिमूविंग रिमेनिंग वाटर ओके सर सर एक और क्वेश्चन है कि ये जो प्रिलिंग टावर है सर इसमें यहाँ जो कह लें कि यूरिया जब हम मिल रहा होता है अचीव कर लेते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मतलब अगर हॉट एयर के साथ हम उसको रिएक्ट करवाते हैं प्रिलिंग के करने के लिए यानी प्रिल्स की फॉर्म में तो ऐसा हो सकता है कि वो अमोनिया भी वाटर के साथ बॉयल हो जाए नहीं ऐसा नहीं होता Uh, क्योंकि यहाँ पे ना वाटर यानी कि बॉइलिंग नहीं हो रही जिससे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे बेसिकली हॉट एयर एड्सॉर्ब कर रही है जो ड्रॉप्स में वाटर है सेकेंड वेपोरेटर के बाद ना हमने यूरिया सोल्यूशन बहुत थिक बना दिया क्योंकि हमने वाटर इतना रिमूव कर दिया कि यूरिया की कंसनट्रेशन बहुत ज्यादा थिक किस्म का कर दिया गाढ़ा बस इतना गाढ़ा नहीं किया <coughs> इतना थिक विस्कस नहीं बनाया कि इसकी ये जो ट्रैवलिंग है फ्रॉम वैक्यूम एवेपोरेटर टू प्रिलिंग टॉवर वो बहुत मुश्किल हो जाए ठीक है इनफ विस्कस बनाया ताकि इसकी जो ट्रैवलिंग है फ्रॉम एवेपोरेटर टू प्रिलिंग टॉवर वो आसानी से हो पहली चीज तो इस ट्रैवलिंग को अचीव करने के लिए थोड़ा सा वाटर छोड़ना पड़ता है अगर वाटर सारा का सारा रिमूव कर दूंगा तो इसकी ट्रैवलिंग इसका फ्लो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए कुछ वाटर छोड़ते हैं वो बहुत माइनर अमाउंट तो जब इसको ड्रॉप ड्रॉप्स बनाते हैं और हॉट एयर इसमें से पास कराते हैं तो जो माइनर अमाउंट होती है ना वाटर की वो हॉट एयर फिर इजीली रिमूव कर लेती है क्योंकि ये माइनर अमाउंट है तो इसको बॉयल करने की जरूरत नहीं होती हॉट एयर जस्ट उसको एड्सॉर्ब करती है जैसे हम आ, जो क्लोथ्स होते हैं जब वो धुलते हैं तो उसमें जब हम सनलाइट में उसको उनको सुखाने के लिए ड्राई होने के लिए रखते हैं तो उसके अंदर जो वाटर होता है ना एयर हॉट एयर ही है ना ये सनलाइट के अंदर जो भी वो उस वाटर को वेट क्लोथ में से बॉईल करके नहीं निकालेगी एड्सॉर्ब करेगी बार बार जब भी उसके क्रॉस फ्लो करेगी क्योंकि वो वाटर इतनी अमाउंट में नहीं होता हाँ अगर बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा हो तो वो ड्राई होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है तो यहाँ पर बहुत माइनर अमाउंट है इतनी कि हॉट एयर उस उस अमाउंट को इजीली रिमूव कर सके क्लियर है यस जी एनी अदर क्वेश्चन जी वेपोरेटर के आगे इजेक्टर लगा हुआ है इसका क्या काम तो ये वाटर वेपर या स्टीम दोनों में से निकलेगी अब ये पहला वाला वेपोरेटर नॉर्मल प्रेशर में है तो स्टीम नॉर्मल प्रेशर पे बन रही है दूसरे वाले वेपोरेटर में स्टीम लो प्रेशर में है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है लेस देन वन एटमोस्फेयर प्रेशर इजेक्टर लगा हुआ है कि लो प्रेशर की स्ट्रीम को एक हाई प्रेशर की स्ट्रीम में मिक्स कर सके वो ये मिक्स करती है फिर वो इस स्ट्रीम स्टीम के साथ मिक्स होती है और फिर हम उसको जिस भी जगह पे भेजना चाहें भेज देते जी कोई और सवाल सर जी सर ये जो रेक्टिफाइंग टावर है इसके ऊपर टॉप से जो गैसेस निकलती हैं ये आगे कूलर में जा रही है तो इसका क्या फंक्शन है आपने बताया कूलर में जा रही है ताकि हम इसके टेंपरेचर को रिड्यूस कर सकें क्योंकि तो स्ट्रिपर में हमने स्टीम प्रोवाइड की ना ताकि कार्बन में डीकम्पोज हो तो यहाँ से जो भी मिक्सचर निकलेगा वो हीटेड होगा हाई टेम्परेचर पर होगा 
एक्सपेंशन वैल पे हमने उसका प्रेशर रिड्यूस किया है कॉलम में सेपरेशन है डेंसिटी बेस्ड तो कहीं पे भी इसका टेम्परेचर रिड्यूस नहीं हुआ सो so, उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम उसको पहले कूलर में से पास कराते हैं जिससे गैसेस की एक्टिविटी रिड्यूस होती है फिर उसको स्क्रबर में बेचते हैं जहाँ पे हम एक सॉल्वन एंटर करवाते हैं वो सॉल्वेंट सोलबल गैसेस को अपने अंदर डिजोल्व करता है जो कि मेनली अमोनिया होती है और फिर हम उसको रिक्वायर्ड प्रेशर पे पंप कर देते हैं इनटू द रिएक्टर तो ये कूलर इस गैस को इतना कूल करेगा कि जब ये गैस स्क्रबर में से पंप में से पास हो के वापस रिएक्टर तक पहुँचे तो इस गैस का टेम्परेचर वही हो जो रिएक्शन का है विच इज़ वन एटी डिग्री सी जी कोई और क्वेश्चन सर ये जो हमारे पास एंड में पिल्स हम फॉर्मेशन हो जाती है तो इसके अंदर कोई खास टेम्परेचर है जो स्टोरेज जिस की जाए या नॉर्मल रूम टेम्परेचर देखिए ना ये जिस भी क्रॉप पे अप्लाई होता है तो वो क्रॉप तो ओपन टू एटमोसफेयर है ना एटमोसफेयर जिसका टेम्परेचर जो है ऑल ओवर दी डे चेंज हो रहा है तो ये टेम्परेचर इफेक्टिव नहीं है यूरिया की स्टोरेज जी कोई और क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन नहीं वो भी कौन जी कोई क्वेश्चन है जी मूविंग ऑन द नेक्स्ट फर्टिलाइजर इज अमोनियम सल्फेट सर जी इसके बाद हमारा क्विज है इतना ही पढ़ा दें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दीजिएगा टेक्स्ट रिकॉर्ड हो रहा है आपकी ये बात भी रिकॉर्ड हो गई है बस 5 मिनट हो सो नेक्स्ट फर्टिलाइजर इज अमोनियम सल्फेट एंड दिस फ्लो शीट व्हिच इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम सल्फेट फॉलोस बेसिकली दिस रिएक्शन we will use calcium sulfate and ammonium carbonate both will react to form calcium carbonate in precipitate form and aqueous solution of ammonium sulfate so we will separate this aqueous solution a liquid from this precipitate and then we will crystallize this ammonium sulfate in the form of solids uh, which then can be used as fertilizer so this is the whole chemistry of अमोनियम सल्फेट सिंथेसिस अगेन अमोनियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट रिएक्शन दिस इज द प्रोशीट इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट हेयर वी हैव अमोनिया विच इज एक्वस अमोनिया और लिक्विड अमोनिया सो फ्रॉम दिस लाइन द अमोनिया after passing through this heat exchanger and getting the required temperature goes into the first absorption tower theek hai is line se ammonia pump hoti hai heat exchanger se pass hoti hai pumping action mein thoda sa temperature badhta hai to hum usko cool down karte hain required temperature pe leke aate hain aur fir is ammonia ko hum pehle absorption tower mein introduce karwate hain from this line carbon dioxide it first passes to the second absorption column then leaves the absorption column from this line and enters into the second absorption tower through this line so this carbon dioxide and ammonia 
both of them uh, came both of them came uh, in direct contact with each other and uh, uh, as a result of their interaction ammonium carbonate solution is formed okay so is line say carbon dioxide is line say ammonia both goes into this uh, uh, absorption column direct contact hota hai और इस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के रिजल्ट में हमें अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन मिलता है नाउ दैट अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लीव्स द फर्स्ट कॉलम थ्रू दिस लाइन इट इज पंप्ड देन इफ द डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बन में अमोनियम कार्बन कार्बोनेट इज अचीव्ड इन द फर्स्ट एब्जॉर्प्शन टावर अगर डिजायर्ड कंसंट्रेशन मिल गई है तो हम इसको पंप कर देंगे टूवर्ड्स दी अदर सेक्शन ऑफ दी प्लांट ठीक अगर डिजाइड कंसेंट्रेशन नहीं मिली तो हम इसको सेकेंड एब्जॉर्बन साइकिल में से पास कराएंगे वो विल पंप इट इन टू दी नेक्स्ट एब्जॉर्बन साइकिल यहाँ से सेकेंड एब्जॉर्बन कॉलम में गया विच विल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंट्रिंग इन दी फर्स्ट कॉलम and uh, the remaining ammonia in this stream will interact with this carbon dioxide further amount of ammonium carbon carbonate will be formed and that ammonium carbonate of desired concentration will leave the second tower through this line and then we will pump it to the next section of the plant through this line to ye absorption towers ye cycle clear ho gaye सर ये दोबारा दोबारा हम बता देंगे कि जरा दूसरे जब दूसरे ऑब्जॉर्प्शन टावर से दोबारा आता है उसके पहले में ओके जी इस लाइन से लिक्विड अमोनिया क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन हाई प्रेशर पे होता है तो हम पंप से पास करा के उसको डिजाइड प्रेशर देते हैं जब भी पंपिंग एक्शन होता है तो थोड़ा टेंपरेचर बढ़ता है स्ट्रीम का जब हम उसमें एनर्जी ऐड करते हैं प्रेशर एनर्जी तो उस प्रेशर को उस टेम्परेचर को वापस लाने के लिए हम हीट एक्सचेंज में से पास करते हैं और इस तरह जो लीक प्रेशराइज लिक्विड अमोनिया वो पहले टावर में स्ट्रीम से एंटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड इस स्ट्रीम से एंटर होती है पहले टावर में जो इस अमोनिया के साथ लिक्विड अमोनिया के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है और हमें अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन मिलता है जो कि पहले टावर से इस बॉटम स्ट्रीम से बाहर आता है अब अगर इस अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन डिजाइड है तो हम इसको प्लांट के दूसरे सेक्शन पे पंप कर देंगे अगर ये डिजाइड नहीं है हमें फर्दर इंक्रीज चाहिए इस कंसेंट्रेशन में तो हम अब जब ये डिजाइड नहीं है तो इसका मतलब है इसमें अमोनियम कार्बोनेट के अलावा अनरिएक्टेड अमोनिया पड़ी होगी जिसको फर्दर कार्बोनेट करने की जरूरत है जिसकी कार्बोनेशन की जरूरत है तो उस डिजाइड कंसेंट्रेशन के लिए हम इस स्ट्रीम को दूसरे अब्जॉर्बन टावर में पंप करेंगे जहाँ पे इस लाइन से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और वो इस कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करेगी जो उसमें अनरिएक्टेड अमोनिया होगा फर्दर अमोनियम कार्बोनेट कार्बोनेट सॉल्यूशन बनेगा और फिर डिजाइड कंसेंट्रेशन सोल्यूशन जो अमोनियम कार्बोनेट की है जब वो अचीव हो जाएगी तो वो सेकेंड कॉलम के बॉटम से स्ट्रीम निकलेगी और वो प्लांट के दूसरे सेक्शन में पहुँच जाएगी सर जो हमारे पास से पहले वाला प्रोसेस था उसके अंदर हमने इसको स्ट्रिपर बोला था यहाँ पे हम इसे एब्जॉर्प्शन टावर भी कह रहे हैं रिएक्शन तो अंदर एक ही हो रहा है नहीं यहाँ पे हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटरेक्ट करवा के अमोनियम कार्बोनेट बना रहे हैं सॉल्यूशन जो इससे प्रीवियस प्रोसेस था यूरिया का उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डायरेक्ट इंटरेक्ट में थे मगर वो अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे आपकी प्रोसेस कंडीशंस ऐसी थी यहाँ पे वो एक तीसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं विच इज अमोनियम कार्बोनेट जी क्लियर है कोई क्वेश्चन नहीं सब ऑप्शन सेक्शन से रिलेटेड चले मूविंग ऑन 
so uh, in this tank then we will have ammonium carbonate and in the second tank we will have gypsum calcium sulfate so now we have both of our reactants ammonium carbonate and calcium sulfate the reactants will be sent into the reactors which are CSTR uh, there is an impeller which will ensure the good mixing of ammonium carbonate solution and calcium sulfate so this impeller will ensure the good mixing of ammonium carbonate and gypsum and multiple reactors will be connected in series uh, in order to divide the load so that we can have smaller size equipment uh, which will result in the good control of the operation so when the reactants will be mixed in the reactors CSTRs they will follow this reaction as a result calcium carbonate and uh, aqueous uh, ammonium sulfate solution they will be formed Inki calcium carbonate water ammonium sulfate calcium carbonate will be in precipitate form and this will be an aqueous solution so this mix mixture is pumped to the filtration section where firstly we remove the excess amount of water through this filter press the filter press and number of filters uh, are connected in series or the excess amount of water ki hum usko remove karte after removing the desired amount of water the mixture is sent into a settling tank where we allow calcium carbonate precipitates to settle down then we desired water amount remove kar lete hain to is mixture ko hum settled mein bechte hain jisme hum calcium carbonate precipitates ko under gravity settle hone dete as a result calcium carbonate is separated from aqueous ammonium sulfate that aqueous ammonium sulfate is sent into a concentrator where we will pass steam through the aqueous ammonium sulfate solution as a result further water removal will take place in this aqueous ammonium sulfate this concentrated aqueous ammonium sulfate is sent into the evaporator where it is basically uh, a crystallizer evaporator okay evaporator via or crystallizer via so here the this concentrated aqueous ammonium sulfate is converted into the crystals in ke hum crystallization process perform as a result uh, from the bottom of the equipment we will have crystals of ammonium sulfate and mother liquor of this crystallizing solution so this mixed solution is pumped to the centrifuge where the mother liquor will be separated from the crystals of ammonium sulfate then those crystals collect are collected and passed through a dryer where we will remove the remaining amount of the uh, moisture present in the crystals and then dried crystals of ammonium sulfate are sent from dryer towards the packing and bagging section of the plant then uh, the crystals will be used the remaining moisture as for dry cut and dry can make about crystals for packing or bagging section so this is the whole process of ammonium sulfate any question Sir, filter press ka aapne kya solution mil raha hai jisme ammonium sulfate bhi hai water bhi hai aur calcium carbonate bhi hai isme water content kafi high hota hai jaisa ki aapne bhi dekha ki hum solution ko crystallize out karna hai to wo required concentration achieve karne ke liye jo excessive amount of water hai is stream mein jo reactor se bahar aa rahi hai usme se hum kuch water ko physically remove karte hain by passing it through a filtration section So the water ki kuch amount remove hoti hai aur calcium carbonate aur aqueous ammonium sulfate is sent into the settler this equipment 